গুড মর্নিং আজ সুন্দর একটা রোজ্জ্বল মলে আকাশ দিয়ে শুরু করছি ফুল এনার্জি নিয়ে চলুন বেরিয়ে পড়ি আজ আমাদের গন্তব্য গ্রিন ভ্যালি আর সঙ্গে থাকছে কুপ্রি ভ্যালি আজ আমাদের সাইট সিনের প্রথম দিন আর এখান থেকে ঘুরেই আমরা কিন্তু মান্ডি চলে যাব কুফ্রি ভ্যালি যাওয়ার পথে প্রথমেই পড়বে কিন্তু গ্রিন ভ্যালি এখানে আর কিছুই নয় সুন্দর সবুজ পাইনে ঘেরা জঙ্গল আর সঙ্গে থাকছে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য এখানে আসলে রাস্তার মধ্যে আপনাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন রকমের দোকান আছে সঙ্গে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাম্যানও পেয়ে যাবেন যদিও এখন ক্যামেরাম্যানের দরকার হয় না প্রত্যেকে নিজে নিজেই এখন সবাই আমরা ক্যামেরাম্যান হয়ে গেছি এখানে জায়গাটা সুন্দর তবে আমরা যখন নেমেছিলাম মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যার জন্য একটু খারাপ তো লাগছিলই হিমাচলের যে সুন্দর ট্র্যাডিশনাল পোশাক আছে সেটা পরেও কিন্তু এখানে আপনারা ছবি তুলতে পারেন বেশ ভালোই লাগবে গ্রিন ভ্যালিতে এসে শেষের দিকে আমরা ক্ষণিকের জন্য রোদের দেখাও পেয়ে গেলাম চলুন এবার কুফরি যাওয়া যাক কুফ্রি ভ্যালিতে যাওয়ার আগে সারিবদ্ধভাবে ঘোড়াগুলো কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি থেকে নেমে সঙ্গে সঙ্গে একটু দেখে নিলাম কুফ্রি ভ্যালিতে যাওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু ঘোড়ায় উঠতেই হবে এখানে ঘোড়ায় উঠে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় রাস্তা নেই কারণ রাস্তাটা ছিল যথেষ্ট জল আর কাদায় ভরা আপনি কিছুতেই চাইলেও হেঁটে যেতে পারবেন না এখান থেকে প্রচুর ভিড় আমরা টিকিটটা কেটে দাঁড়িয়ে আছি ঘোরে এখনো আসেনি কুত্তা সে ডারতি ঘোড়া সে ডারতি
वचन का तो चल इसके पीछे करो वाला एखने गाड़ी थे नामार पर प्रथम क्या घोड़ा उठार जो जो पार्चिटा करते हैं से घोड़ार ये पार्चिटा काटार जो क्यों निर्दिष्ट को काउंटार नहीं रास्त देखें हाथे बिल नहीं अनेक मानुष घोरा फेरा कर एकटू दाम दर को भरसा कर पार्चिटा कर और ये टिकिटा क्योंकि अवश्य गुछिए रखबें कारण ओखे वनारा फोन नम्बर लिखे देवें कुफरी घोड़ा हो गए वो नम्बर फोन कर लेना आनते जा घोड़ा घोड़ा थे नामार पर एखे एक काउंटार देखते पाए और एखान एंट्री फी दिए तर हेटे हेटे अपना के कुफरी भैली दर्शन करते हैं खावर दोकान शुरू कर विभिन्न रकम केंटारों क्योंकि दोकान पे जा एक कथा मानुषर थे एखे दोकान बसि ही तब जदि आप ब्रेकफास करा ना थे एखे इसे घोड़ा थे नेमे क्यों प्रथम अपनारा सकाल खबर सर ने उठते <laughs> भारे घोड़ा 
ঘোড়ায় ওঠার আগে কুফরি ভ্যালিতে আসার জন্য যখন আপনারা টিকিটটা কাটবেন তখন কিন্তু অনেকে আপনাদের বলবে যে এখানে বিভিন্ন রকম আসার পরে অ্যাডভেঞ্চার করার জন্য অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলোর জন্য ওখান থেকে কেটে আসতে হবে কিন্তু এমন কোনো ব্যাপার নয় আপনারা চাইলে এখানে এসে নিজে দেখে টিকিট কেটে পছন্দ মতো করতে পারেন ওখান থেকে যে কেটে এসে এখানে উঠতে হবে এমনটা কোনো ব্যাপার নয় আমরা এখন কুফরিতে আপেল বাগানে প্রবেশ করেছি গাছগুলোতে সুন্দর সুন্দর ফুল এসেছে সাদা গোলাপি দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিল আর ওপরে সাদা রঙের নেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া ছিল কেন দেওয়া ছিল আমি অতটা জানি না সেই কারণে বলতে পারছি না আপেল বাগানের ভেতরে আর এখন যদিও আপেলের সময় নয় কিন্তু ফুলগুলো হওয়ার সময় ফুলগুলো গাছে পুরো সাদা হয়ে ভরে গেছে আসলে হয় কি পাহাড়ে গেলে সব সময় একবার গিয়ে যে আমি সব কিছু সৌন্দর সুন্দর জিনিস পাবো এমনটা তো নয় পাহাড়ের সৌন্দর্য নিতে গেলে আপনাকে প্রতি বছরের প্রত্যেকটা সিজনে যেতে হবে গাছগুলো পুরো ফুলে ভরে আছে সাদা সঙ্গে হালকা পিঙ্ক আছে দেখতে ভীষণ ভালো মেঘ হয়ে আসছে এদিকে সেটা একটা চিন্তার বিষয় ছাতা নিয়ে আসা হয়নি তবে পরিবেশ কিন্তু অসাধারণ সত্যি আর ঠান্ডার জন্য আমার কথা হালকা জড়িয়ে যাচ্ছে বড় পয়েন গাছের নিচে দাঁড়িয়েছি যদি বৃষ্টি আসে পয়েন গাছটা আমাদেরকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবে বড় বড় বৃষ্টি ফোঁটা পড়ছিল মেঘ করেছে আকাশে প্রচুর ছাতা সঙ্গে নেই তো ভয় হচ্ছে ওই জন্য পাহাড়ের কোলে কোলে এখানে প্রচুর চেরি গাছও দেখতে পাচ্ছি চেরি গাছে ফুলও এসেছে ফল ধরে আছে অসংখ্য চেরি গাছ পুরো পাহাড়ের গায়ে প্রচন্ড বৃষ্টি এসছে জোরে সেই জন্য একটা ছাওয়ার নিচে দাঁড়িয়েছি কিছুক্ষণ ওয়েট করবো বৃষ্টি থামলে তারপরে বেরোবো বেকার নিজে তো লাভ নেই ছাতা আনা হয়নি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই উঠতে হচ্ছে ওপরে কুপরি ভ্যালিতে আপেল বাগানের সঙ্গে সঙ্গে একটি মনসামায়ের মন্দিরও পেয়ে যাবেন যেখানে আপনারা চাইলে পুজোও দিয়ে দিতে পারেন আর ওপর থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি চারিদিকে দৃশ্যটা অবশ্যই দেখবেন ভালো লাগবে মন্দিরের ওপরে একটা ফাঁকা ছাদ দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু কোনো রকম রেলিং দেওয়া নেই আর সঙ্গে যদি বাচ্চা থাকে অবশ্যই কিন্তু খেয়াল করে রাখবেন আর নিজেরাও যদি ছবি তোলেন তাহলে অন্যমনস্ক হয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে যাবেন না কারণ আমরা এখন প্রচুর সেলফি তুলি সবাই আর যে কারণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনারা এখানে আসলে ঘোরা শুরু করার আগে কিন্তু রেনকোটটা নিয়ে নেবেন যদি আকাশে মেঘ দেখেন তবে কারণ রেনকোট না নেওয়ার জন্য আমরা সত্যিই কিন্তু খুব ফেসে গিয়েছিলাম বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছিল 
প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আকাশ তো গুড়ুর করছে আর চারিদিকে আবারও মেঘ ডেকে গেলে একটুখানি মাঝখানে ওয়েদার পরিষ্কার হয়েছিল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ওই জন্য আমরা তিনজনের রেনকোট নিচ্ছি নিয়ে পরে তারপরে ঘোরা দিই এই রাস্তায় একসঙ্গে তিন হাজার ঘোড়া চল আর যেটা দেখে আমার মেয়ে ভীষণ ভয় পেয়েছিল ভয় পাওয়ারই কথা বাচ্চা মানুষ প্রথম ঘোড়ায় উঠে এতটা জার্নি আর সঙ্গে যখন ঘোড়াগুলো পাস হচ্ছিল সত্যি আমাদেরও ভয় লাগছিল ঠিক আছে একদম ঠিক আছে কেমন হচ্ছে ঘোড়ার পিঠে যখন বসবেন অবশ্যই ধরে সাবধানে বসবেন রাস্তার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা খারাপ আর যেখানে সেখানে উঁচু নিচু ছিল ঢালু ছিল আর সঙ্গে কিন্তু ঘোড়ার পিঠে উঠলে যে নিয়মটা আমাদেরকে মানতে হয় সেটা মনে রাখবেন যে ঘোড়ার ব্যালেন্সটা ঠিক করতে ঘোড়া যখন ঢালের ওপরের দিকে উঠবে তখন আপনাকে সামন দিকে ঝুঁকতে হবে আর ঘোড়া যখন ঢাল থেকে নিচের দিকে নামবে তখন পেছন দিকে ঝুঁকতে হবে রাস্তার কি অবস্থা ঘোড়া বা কি করে যাচ্ছে সেটা ভয় যায় আজ এই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন নিজের শরীরে খেয়াল রাখবেন আর অবশ্যই মনের কথা শুনে চলবেন